Я взял данный из Галины и исчез в детстве. Я потомственный, да. Деды занимались дома. Батька занимался, он не гончаровал, а только опалом занимался. Вот Дани Гончара, например, приходит, так, куда оно годится, там, может сказать. И он правду сказать, почему? Потому что он может сесть и показать, как нужно. Покон веков делали, на этом хлеб заробляли на гончарстве. У нас вот это называется гончаривка. Тут один поверхотно гончар был. И деды, и прадеды все делали. Возами глину привозили, довбали. Важка работа, дуже важка. Сушится. Закінчив вісім класів і поступив у училище, у нас було тоді в Опішнянську, філіал у Опішні при заводі художній керамки. Їхній цех був третій, там у мене мама робила. От я до неї туди. Там ганчарних кругів тоді трохи було, вже свободних. Один занимаю и до пяти часов вечера тренируюсь. А еще, как мама даст бутылку, дядькові там бутылку дал, ну, они выпьют по 100 грамм, и тогда меня наставляют на путь истины. А то так и учился. Были специалисты, которые делали просто классные работы. Это были просто, которые делали там глечек, там, макитру, что-то простое. И они больше ничего и не, не старались делать. Ну так, как я по себе помню, как зайдешь было в творческую лабораторию, там, чи при художнем керамике. Просто самому хотелось делать что-то творческое, что-то хорошее, что не хотелось делать глечики такого больше, ну, шерпотребу, как простой работы, а хотелось что-то сложнее, что-то интереснее, красивее. Самые лучшие зарплаты были на завод керамик. И чтобы сюда устроиться, очень тяжело было. Виробы отправлялись, например, Англия, Канада. Ну так, как его разогнали, но все равно люди то остались. А сейчас по Пищине делают и сварщиками, и любоким делают люди, которые лет по 20 проработали гончарами. То есть еще они знают, помнят, где что. Ну. Мы эту глину заготовляем с осени, у нас тут подвал есть, и заготовляем ее на зиму, чтобы она уже была, ну, тон 4-7 так, чтобы лежала уже готовой. Но все равно это и с погреба вытягиваешь, и все равно нужно перекачивать. Потому что несколько сортов глины, это раз, а по-друге она там лежит, краючок чи подсох, и она тогда уже гончаровать не годится. Колись еще при Союзе купил в заводе глины, мабуть, много, спів тонны. Сделал тарелки, такие здоровые, на стене. Такие. Из 50 штук получилась одна. Теперь уже знаешь, что нужно самому приготовить глину, где и как, для какого виробата. А это скачал глину. Это называется головка друга. Треба примазати глиною и трішки, чтобы, когда глина прибивається, чтобы она не спала. Ну, сейчас буду гончаровать галечика тогда. Вот и сын старший липит там, тарелки тут его есть, и самому хочется. Сын это как продолжение, продолжение чего-то, меня продолжение, продолжение рук там. 
думок моїх і всього іншого. Ну, воно ж так і на заводі колись було, майстрів гарних було, сиділо в одній кімнаті дуже багато. І один з попередодного старався плигнути повище. І того і вироби такі вийшли дуже гарні. Так що в майстерності тут треба вчитися все життя і не навчишся. Коли мені було 9 років, то жили на квартирі і побачив у сусіда Ганчара. На столі стояла ігрушка, півники. І я ото сказав матері, хай щоб глини принесла. Так вона достала глини і почали ми із братом ліпити свистуну. Поганенькі такі петушки вийшлися, такі строкоти, невигляджені. Поналіпювали цих петушків 1934 рік. А нам радості не було кінця, що зробили. Ну, почали далі робити, наловчилися їх дуже хороші робити. Продовжували цю справу. Талант, який мені достався, Перетворив на глину, і батьки з глиною зовсім не зв'язані, а я вже зв'язав свою судьбу з глиною навсегда. Я от свистуна доробив куманці, ну, пісвічники, усе-все. А саме основне, що у мене забота була. Я біля вироба сиджу, роблю. Це ж вважається, як народжується. Коли жінка вмерла, все чисто став сам, то мені із ними не скучно. Я, вроді, з ними розмовляю. Де ти будеш завтра? Може тебе поб'ють, а може ти віко стоятимеш або ще. Це для мене, як ото кажуть, друге життя. На виставці я участвував, то це ж Болгарія, Німеччина, Югославія, там, Норвегія, Англія і в Китаї є. І в Ізраїлі, і в Америці. Двічі на виставці був у Сполучених Штатах, у Чіко і в Сан-Франциско. У мене багато учеників. І з Києва, і з Полтавища, і з Сумів. Є і ти. Не вмієш, як з нею поводиться, так вона, вроді, з тебе сміється, здівається, що ти не подужуєш. Для мене це як живе существо. От кусок глини лежить, я можу зробити, як народиться новий вироб. І проколоти, і він свистітиме, тільки що не балакає. Я так привик до глини, що я без неї якось і жити не можу. Все чисто, вона мене піддержує, все чисто.